வெல்கம் விவாஸ் அது ஜனவரி இருபது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு மாண்டியா கர்நாடகா தீபிகா ஒரு ஸ்கூல்ல டீச்சரா வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க சோ வழக்கமா காலையில ஒன்பது மணிக்கு எல்லாம் தன்னுடைய ஸ்கூட்டி எடுத்துட்டு பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போய் அங்க பஸ் ஸ்டாண்ட்ல தன்னுடைய ஸ்கூட்டியை பார்க் பண்ணிட்டு பஸ்ல ஏறி ஸ்கூலுக்கு போயிருவாங்க ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்லி அன்னைக்கு பஸ் மிஸ் பண்ணிடுறாங்க சரி ஓகே ஸ்கூட்டிலேயே ஸ்கூலுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கு போறாங்க அன்னைக்கு மதியம் சரியா ஒன்று முப்பது மணிக்கு அந்த டீச்சருடைய கணவரான லோகேஷ் எதேச்சியா அவங்களுக்கு கால் பண்றாரு ஆனா அவங்களுடைய மொபைல் போனவருங்க அப்படி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த அன்னைக்கு சாயந்தரமே போலீஸும் கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க தீபிகா இல்ல தீபிகா ஓட்டிட்டு போன அந்த ஸ்கூட்டிய அப்படி அந்த ஸ்கூட்டி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த இடம் ஒரு மலையடிவார பகுதி ஸ்கூலுக்கு போன டீச்சர் எதுக்காக இங்க வந்தாங்க அவங்களோட ஸ்கூட்டி மட்டும் அங்க இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன நடந்துச்சு இப்ப ரீசெண்டா கர்நாடகால வைரல் ஆகிட்டு இருக்க இந்த கேஸ யூடியூப் உடைய கமெண்ட்ஸ்ல இன்ஸ்டால நிறைய போஸ்ட்ல என்ன டேக் பண்ணி இந்த கேஸ போடும்படி நம்மளுடைய எஸ்டி பல பேர் கேட்டிருந்தீங்க அப்படி அன்னைக்கு காலையில ஸ்கூலுக்கு போன தீபிகாக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிற சோசியல் மீடியால இந்த வீடியோல நான் சொல்ற யூடியூப்ல காமிக்க முடியாத கிரைம் சீன் இமேஜஸ் கிரைம் சீன் வீடியோஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய அபிஷியல் டெலிகிராம் குரூப்ல தான் அப்டேட் பண்ணுவோம் யூடியூப்ல கரெக்டா நோட்டிபிகேஷன் கிடைக்காதவங்களுக்கும் அங்க இன்ஸ்டன்டா அப்டேட் கிடைச்சிரும் டெலிகிராம் யூஸ் பண்ணாதவங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல நம்மளுடைய சேனல் இருக்கு அங்கேயுமே உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் அப்டேட்ஸ் கிடைச்சிரும் நம்மளுடைய அபிஷியல் வாட்ஸ்அப் மற்றும் டெலிகிராம் சேனலுடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பின்ட் கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க கர்நாடகால் இருக்கிற ஒரு சின்ன கிராமம் தான் மணிக்கான கலி இங்க இருபத்தி எட்டு வயதான தீபிகா வெங்கடேஷ் கவுடா அப்படிங்கிறவங்க தன்னுடைய கணவர் லோகேஷ் மற்றும் எட்டு வயது குழந்தையோட வாழ்ந்துட்டு வராங்க அப்படி இருக்கும் பொழுதுதான் நான் இன்ட்ரோலஸ் ஆன விஷயங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்குது லோகேஷ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து இரண்டு நாட்கள் ஆகியுமே போலீஸ் அந்த ஸ்கூட்டிய கண்டுபிடிச்சும் இந்த கேஸ்ல எந்த ஒரு மும்முரமும் காட்டாததால அவரே சில கிராம மக்கள் உதவியோட சேர்ந்து ஸ்கூட்டி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த இடத்துக்கு போறாரு லோகேஷ் மற்றும் அந்த கிராம மக்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து அந்த மலைப்பகுதியை சுத்தியுமே ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி தேடிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு இடத்துல இருந்த மண் மட்டும் கொஞ்சம் வித்தியாசமா தெரியறத பாக்குறாங்க தீபிகாவுடைய கணவரான லோகேஷ் இப்ப அந்த இடத்தை நோக்கி நடக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படி அவர் அந்த இடத்துக்கிட்ட போகும் பொழுதே அந்த இடத்தை சுத்தியுமே பயங்கரமான துர்நாற்றம் அடிக்க ஆரம்பிக்குது மேலும் அந்த இடத்தை சுத்தியுமே நிறைய ஈக்களும் வைக்க ஆரம்பிக்குது இப்போ கனத்த இதயத்தோட சரி ஓகே இங்க தோண்டி பாக்கலாம் அப்படின்னு அந்த ஊர் மக்கள் உதவியோட பயத்தோடையும் ஒரு வித பதட்டத்தோடையும் அந்த இடத்துல தோண்ட ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படி தோண்ட தோண்ட முதல்ல லைட்டா ஒரு டிரஸ்ஸுடைய பகுதி மட்டும் வெளியே தெரிய ஆரம்பிக்குது அத பார்த்த உடனே லோகேஷ் அழுக ஆரம்பிக்கிறாரு பிகாஸ் அது தீபிகா காணாம போறப்ப போட்டிருந்த டிரெஸ் தான் இப்ப முழுவதுமா அந்த இடத்தை தோண்டி பார்க்கும் பொழுது அங்க ஒரு இறந்த உடலை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அது தீபிகாவுடைய இறந்த உடல் தான் இப்ப தீபிகாவுடைய மிஸ்ஸிங் கேஸ் மர்டர் கேஸா மாற ஆரம்பிக்குது
தீபிகாவுடைய முகம் அடையாளமே கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு ரொம்பவே கொடூரமா செதிக்கப்பட்டிருந்துச்சு இப்படி தீபிகாவுடைய உடலை கண்டுபிடிச்ச கொஞ்ச நேரத்திலேயே போலீஸ் அங்க வராங்க அந்த இறந்த உடலை அட்டாப்சிக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க எப்படி மக்களே தீபிகாவுடைய உடலை கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னு போலீஸ் எதிர்பார்க்கலையோ அதே மாதிரி இந்த நியூஸ் இப்படி வைரல் ஆகும் அப்படின்னு போலீஸ் எதிர்பார்க்கல இப்படி பட்ட பகல்ல அதுவும் பப்ளிக் அதிகமா நடமாடுற ஒரு இடத்துல வச்சு ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் ரொம்பவே கொடூரமான முறையில கொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற இந்த நியூஸ் சோசியல் மீடியால ரொம்பவே வேகமா பரவ ஆரம்பிக்குது அப்படி இந்த நியூஸ் வைரல் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் போலீஸ் கில்லரை ரொம்பவே தீவிரமா தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி விசாரணை ஆரம்பிச்ச போலீஸ்க்கு சம்பவம் நடந்த நாள்ல இருந்து பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்னாடி தீபிகாக்கும் லோகேஷ்கும் பயங்கரமான சண்டை அப்படிங்கிறது நெய்பர்ஸ் மூலமா தெரிய வருது லோகேஷ் தான் தீபிகாவுடைய இறந்த உடலை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அப்ப ஒரு வேலை இவரே கொலை பண்ணிருக்கலாம் அப்படிங்கிற சந்தேகத்துல போலீஸ் லோகேஷ் கிட்ட விசாரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்ப லோகேஷ் சொன்ன விஷயங்கள்ல இருந்து நிறைய கேள்விகளுக்கு விடை தெரிய ஆரம்பிக்குது அடிக்கடி <laughs> தெரிய <laughs> இப்படியே இரண்டு வருடங்கள் ஆயிருது இப்ப நிதிஷும் தீபிகாவுடைய ரீல்ஸ் எடிட் பண்ணி கொடுக்கறது அப்படின்னு ரொம்பவே க்ளோஸ் ஆயிருக்கான் அதனால தீபிகாக்கு அடிக்கடி கால் பண்றது மெசேஜ் பண்றது அப்படின்னு பேசிட்டு இருந்திருக்கான் ஒரு கட்டத்துல நிதிஷ் இப்படி அடிக்கடி தீபிகாக்கு கால் பண்றது மெசேஜ் பண்றத தீபிகாவுடைய கணவர் லோகேஷ் வெறுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஆல்சோ தீபிகாவுடைய நெய்பர்ஸ் எல்லாருமே என்ன இவ இந்த பையனோட ரொம்பவே க்ளோஸா இருக்காளே அப்படின்னு தப்பா பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதனால தீபிகாவுடைய கணவர் நீ இனிமேல் நிதிஷ் கிட்ட பழக கூடாது அப்படின்னு ரொம்பவே ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லியிருக்காரு தீபிகாவும் சரி சந்தேகத்தையும் இது எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுகிட்ட போலீஸ் நிதிஷ தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா அவனும் வீட்லயும் இல்ல அந்த கிராமத்திலயும் இல்ல அவனுடைய மொபைல் போனும் சுவிட்ச் ஆஃப்ல இருந்திருக்கு இதனால போலீஸ்க்கு அவன் மேல இருந்த சந்தேகம் இன்னுமே அதிகமாக ஆரம்பிக்குது சோ அவனுடைய மொபைல் நம்பரை ட்ராக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆரம்பத்துல சுவிட்ச் ஆஃப்ல இருந்த மொபைல் திடீர்னு ஒரே ஒரு முறை மட்டும் ஆன் ஆகுது அப்படி ஆன் ஆகுறப்ப அது விஜயநகர்ல இருக்கிற ஹாஸ்பிட் அப்படிங்கிற சிட்டியுடைய டவர்ல காமிக்குது உடனடியா போலீஸ் அந்த சிட்டிக்கு போய் அவனை தேடி கண்டுபிடிச்சு அரெஸ்ட் பண்றாங்க அதுக்கப்புறமா அவன்கிட்ட நீதான் தீபிகாவை கொலை பண்ணியா அப்படின்னு கேக்கும் போது அவன் போலீஸ் கிட்ட கன்ஃபர்ஸ் பண்ண விஷயங்கள் எல்லார்த்தையுமே அதிர்ச்சி அடைய வச்சது அப்படி அவன் கன்ஃபர்ஸ் பண்ணது இதுதான் தீபிகாவுடைய கணவர் சொன்ன மாதிரி தீபிகாவும் நிதிஷும் ரொம்பவே நல்லா தான் பழகிட்டு இருந்திருக்காங்க ஆனா சடனா தன் கூட பழக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி தீபிகா தன்னை விட்டு விலகுனத அவனால ஏத்துக்க முடியல அன்னைக்கு அப்படி அவங்க சொன்ன உடனே தீபிகாக்கு கால் பண்றான் ரிங் போயிருக்கு சோ தீபிகா தன்னை இனிமே பிளாக் பண்ணல அப்படின்னா தீபிகா தன்னை இனிமே முழுசா வெறுக்கல அப்படின்னு இவனே கற்பனை பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கான் நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன முடிவு கூட நம்மளுடைய வாழ்க்கையவே திருப்பி போடக்கூடிய ஒரு முடிவா மாறலாம் சோ ஒவ்வொரு முடிவு எடுக்கும் பொழுதுமே நம்ம கரெக்டா தான் எடுக்கிறோமா அப்படிங்கறது ரொம்பவே முக்கியம் எப்படி சரியான சாய்ஸ் எடுக்கிறது எப்படி சரியான முடிவுகளை எடுக்கிறது இதுதான் மேக் த ரைட் சாய்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த புக்ல சொல்லியிருக்காங்க இது குக்கிஎஃப்ல ஆடியோ ஃபார்மேட்ல இருக்கு நமக்கு தெரியாத சுவாரஸ்யமான பல விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பா கேட்டு பாருங்க கரெக்டான முடிவுகளை எடுக்க கத்துக்கோங்க இந்த புக் மட்டும் இல்ல இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான புக் 
Talks audio format la Kuku FM la irukku Republic Day sale inume poitt irukku India 60 abdingra coupon code use panna 60% ungalku offer kadaikum offer indha maasam 31 am thedi varaikum mattum da coupon code app ude link description pinned comment la kuduthirukken check panni paarenga Kuku FM kelunga manadidhukku pidithadai இப்படி தீபிகாக்கும் இவனுக்கும் பேச்சுவார்த்தை இல்லாம போன ஒரு பதினைந்து நாட்கள் கழிச்சு அதாவது சரியா ஜனவரி இருபதாம் தேதி காலையில தீபிகாக்கு இவன் கால் பண்றான் அப்படி கால் பண்ணவன் இன்னைக்கு தனக்கு பர்த்டே அப்படின்னு சொல்றான் தீபிகாவும் விஷ் பண்றாங்க ஆனா நிதிஷோ போன்ல விஷ் பண்ண வேண்டாம் போன பர்த்டேக்கு நீ என் கூட இருந்த மாதிரி இந்த முறையும் நீ என் கூட இருக்கணும் சோ என்ன நேர்ல பார்த்து விஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் அதுக்கு தீபிகாவும் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த போனை கட் பண்ணிட்டு தன்னுடைய ஸ்கூலுக்கு கிளம்பி போயிருக்காங்க ஆனா அப்பவுமே விடாம தொடர்ந்து கால் பண்ணிட்டே இருந்தாவன் மேலுக்கோட்டில் இருக்கிற யோக நரசிம்ம சுவாமி அப்படிங்கிற ஒரு ஆலயத்துக்கு அங்க வர சொல்லி கெஞ்ச ஆரம்பிச்சிருக்கான் டைம் இப்ப கரெக்டா சரியா மதியம் பனிரெண்டு மணி ஆறு நிமிடங்கள் இருக்கும் அவனுடைய தொல்லை தாங்க முடியாம அவன் வர சொன்ன இடத்துக்கு போய் விஷ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தீபிகா அங்க கிளம்பி போறாங்க அப்படி போய் அந்த மலையுடைய அடிவாரத்துல நின்று ரெண்டு பேருமே பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்படி பேசிட்டு இருக்கும் பொழுதே திடீர்னு அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ளயுமே சண்டை வர ஆரம்பிக்குது அந்த சண்டையில நிதிஷ் தீபிகாவை அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கான் இப்படி இவன் அடிக்கிறத சண்டை போடுறத அங்க வந்துட்டு போயிட்டு இருந்த நிறைய டூரிஸ்ட் சுத்தி நின்று வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஈவன் தூரத்துல இருந்து ஒரு நபர் அத வீடியோவும் எடுத்திருக்காரு இத கவனிச்ச நிதிஷ் அலர்ட் ஆகி அழுதுட்டு இருந்த தீபிகாவை கன்வின்ஸ் பண்ணி அங்க டூரிஸ்ட் கண்ணுல படாத வேற ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்கான் அப்படி கூட்டிட்டு போயிட்டு முன்ன மாதிரி கிட்ட பேச சொல்லி பழக சொல்லி கெஞ்ச ஆரம்பிச்சிருக்கான் ஆனா தீபிகாவோ முடியாது தனக்கு தன்னுடைய கணவரும் குழந்தையும் தான் முக்கியம் ஆல்சோ இதுவே நம்ம பாக்குற கடைசி வாட்டியா இருக்கட்டும் அப்படின்னு அவங்க கிட்ட பாய் சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பி போக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆனா அப்படி அவங்க போகும் பொழுது பின்னாடி இருந்து அவங்களுடைய துப்பட்டாவை பிடிச்சு இழுத்தாவ அத அவங்களுடைய கழுத்தோட சேர்த்து இருக்க ஆரம்பிச்சிருக்கான் அதுல தட்டு தடுமாறி தீபிகா கீழே விழுந்திருக்காங்க அப்போ அங்க பக்கத்துல கிடந்த ஒரு பெரிய கல் எடுத்து கீழே விழுந்திருந்த தீபிகாவுடைய முகத்திலேயே போட ஆரம்பிச்சிருக்கான் இதுல தீபிகாவுடைய முகம் முழுவதுமே சிதைய ஆரம்பிச்சிருக்கு அவங்களுடைய முகத்தில் இருந்து ரத்தம் வழி ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்ப அதே துப்பட்டாவால அவங்களுடைய முகத்தையும் கழுத்தையும் கவர் பண்ணி மூச்சு விட முடியாதபடி இன்னுமே டைட்டா இருக்க ஆரம்பிக்கிறான் அதுல மூச்சு விட முடியாம துடிக்க ஆரம்பிச்ச தீபிகா கொஞ்ச நேரத்திலேயே இறந்து போறாங்க அதுக்கப்புறமா இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சாவ அங்கேயே இரண்டு அடி ஆழத்துக்கு குளிய தோண்டி தீபிகாவுடைய உடலை புதைச்சிருக்கான் அப்படி புதைச்சதுக்கு அப்புறமா அவனுடைய மொபைல் எடுத்து தன்னுடைய அப்பாக்கு ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்புறான் அதுல அப்பா நான் ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் என்ன தேடாதீங்க தங்கச்சிக்கு நீங்களே ஒரு நல்ல மாப்பிளை பார்த்து கட்டி வச்சிருங்க அப்படின்னு ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்புறான் இப்படி மெசேஜ் அனுப்பிட்டு அவனுடைய மொபைல் போன் மற்றும் தீபிகாவுடைய மொபைல் போன் ரெண்டையுமே எடுத்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் அங்கிருந்து தலைமறைவானதா நிதிஷ் போலீஸ் கிட்ட கன்ஃபர்ஸ் பண்ணிருக்கான் இப்ப இன்னுமே தீபிகாவுடைய அட்டாப்சி ரிப்போர்ட் வெளியே வரல அது வந்தாதான் அவ இன்னுமே தீபிகாவை என்னவெல்லாம் டார்ச்சர் பண்ணி கொலை பண்ணிருக்கா அப்படிங்கறதும் அப்படி கொலை பண்றதுக்கு முன்னாடி ரேப் பண்ணிருக்கானா அப்படிங்கிற கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸும் வெளியே தெரிய வரும் நிதிஷோடைய அப்பா அந்த கிராமத்துல கொஞ்சம் செல்வாக்கான ஆள் அப்படிங்கறதாலதான் போலீஸ் ஆரம்பத்துல இதை கண்டுக்கல அப்படின்னு சொல்லப்படுது நிதிஷ் தீபிகா கூட சண்டை போடும் பொழுது ஒரு நபர் வீடியோ எடுத்தாரு அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா அந்த பதிமூணு செகண்ட் வீடியோ தான் இந்த கேஸ்ல முக்கியமான எவிடன்ஸா மாறி இருக்கு இது ரொம்பவே ரீசெண்டா நடந்த கேஸ் அப்படிங்கறதால இன்னுமே இந்த கேஸ்ல இன்வெஸ்டிகேஷன் போயிட்டு ஒரு <laughs> விஷயங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கவனமா இருங்க பிகாஸ் நாங்க அக்கா தம்பியா தான் பழகிறோம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சது கடைசியில எங்க போய் முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்களா இதுல பாதிக்கப்பட்டது தீபிகாவுடைய கணவர் மற்றும் அவங்களுடைய எட்டு வயசு குழந்தை தான் இன்ஸ்டால இந்த மாதிரி நிறைய தப்பான ரிலேஷன்ஷிப் போயிட்டு தான் இருக்கு ஜஸ்ட் லைக் தட் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புடிச்சிருந்தா ரெண்டு நாள் பழகுவோம் அப்புறம் எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு பேருமே பாய் சொல்லிட்டு கிளம்பிடுவோம் அப்படிங்கிற பல ரீல்ஸ் நீங்க பாத்திருப்பீங்க இதுக்கு பேர் கூட இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் பெனிஃபிட்ஸா அந்த மாதிரி ஏதோ சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே அந்த ரெண்டு பேருமே சரி ஓகே 
பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போற வரைக்கும் தான் இன்கேஸ் அதுல ஒருத்தங்க எதுக்கு திரும்பினாலுமே அது பொள்ளாச்சி கேஸ் மாதிரி தான் ஆயிரும் சோ டிஆர் எஸ்டி ஹெச்டி இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் நீங்க இதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க ஸ்கூல் டீச்சரான தீபிகா இன்ஸ்டால ரீல்ஸ் போட்டுட்டு தம்பி மாதிரி தான் அப்படின்னு ரித்தீஷ் கிட்ட பழகுனது தப்பா அல்லது ரித்தீஷ் மேல தான் தப்பு இருக்கா அப்படிங்கிற உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் இதே மாதிரியான வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய் Thank you.